ഹായ് നമ്മുടെ ലെഗ്രാഞ്ചി മൾട്ടിപ്ലയർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണിത് ഇവിടെയും ഞാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് അതതിൻ്റെ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രോബ്ലംസാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ അത്തരത്തിലൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രെയിനോട് കൂടിയ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമിൽ തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യൂസിങ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ലെഗ്രാഞ്ചി മൾട്ടിപ്ലയർ ഫൈൻഡ് ദ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കുലർ ബോക്സ് വിത്ത് സോറി ഫൈൻഡ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ ബോക്സ് അല്ല ഫൈൻഡ് ദ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ വിത്ത് പെരിമീറ്റർ പി ആൻഡ് മാക്സിമം ഏരിയ യൂസിങ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ലെഗ്രാഞ്ചി മൾട്ടിപ്ലയർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഫൈൻഡ് ദ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫൈൻഡ് ദ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ വിത്ത് പെരിമീറ്റർ പി ഇപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പ്രത്തും കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം ഫൈൻ ദ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ വിത്ത് എ പെരിമീറ്റർ പി അപ്പോൾ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പെരിമീറ്ററും തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് മാക്സിമം ഏരിയയും ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്ന ഫിക്സഡ് പെരിമീറ്ററും മാക്സിമം ഏരിയയും ഉള്ള റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് എത്ര എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓബിയസ് ആണ് അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓബിയസ് ആണ് ആൻസർ എപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും അതൊരു സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും അത് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് സ്ക്വയറിനായിരിക്കും മാക്സിമം ഏരിയ ഉണ്ടാവുക അപ്പം അതിൻ്റെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് എത്രയാണെന്ന് മാത്രമേ നമ്മളോട് ചോദിക്കേണ്ടതുള്ളൂ പക്ഷേ അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ പി എന്ന് കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്നും മറ്റേ നമ്മുടെ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്തതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഇത്തിരി ലെവൽ കൂടിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം ഇത് നമ്മൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ലെറ്റ് എക്സ് വൈ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡയമെൻഷൻസിനെ എക്സ് വൈ എന്ന് വിളിക്കുക ലെറ്റ് എക്സ് വൈ ബി ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെത്ത് ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെത്ത് ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ തന്നിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പി പെരിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ബ്രെത്തുമായി പി പെരിമീറ്ററുമായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ എന്ന് എഴുതാം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷനൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇനി അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും വരച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും സാധാരണ ആ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് എക്സ് അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ കൺവീനിയൻ്റ് അല്ലേ എക്സും എക്സും പോയി നമ്മളൊരു നോർമൽ സെൻസിൽ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നേരെ പോകുന്നു ബ്രെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മേലോട്ട് പോകുന്നു ഓക്കെ എനിവേ ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് വൈ അതാണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഏരിയ കൂടെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആയിരിക്കണം ഏരിയയെ തൽക്കാലം ഞാൻ എ എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സ് വൈ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ രീതിയിൽ അതിനെ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഒരു ആശയം കൂടെ നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് മാക്സിമൈസ് എ സബ്ജെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമൈസ്
ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ പി എസ് സി ഇക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ അപ്പം ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണം സബ്ജെക്റ്റ് ദ പെരിമീറ്റർ അപ്പോൾ പെരിമീറ്ററിലാണ് നമ്മുടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന പെരിമീറ്ററാണ് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും റെസ്ട്രിക്ഷനാണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ സി ഇക്വൽ ടു പി എന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കിതിനെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള ആ ഫോമിൽ അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള ഫോം എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്നുള്ള ഫോമിൽ എക്സ് വൈ ഉണ്ട് ഇനി ജി ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ജി ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ മൈനസ് പി എന്നിവിടെ നമ്മൾ എഴുതി വരും അപ്പോൾ ജി ഓഫ് എക്സ് വൈ സി ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിഗ്രാഞ്ച് മൾട്ടിപ്ലയർ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഡോ ലിഗ്രാഞ്ച് മൾട്ടിപ്ലയറിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഡോ എ ബൈ ഡോ എക്സ് പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു ഡോ ജി ബൈ ഡോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡോ എ ബൈ ഡോ വൈ പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു ഡോ ജി ബൈ ഡോ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി അതാണ് കൺസ്ട്രാക്ട് ഹിയർ ഡോ എ ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ എ ബൈ ഡോ എക്സ് ഇസ് ഈസ് വൈ പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു ഡോ ജി ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ ജി ബൈ ഡോ എക്സ് ആണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എക്സ് ആവുന്ന സമയത്ത് ടു മാത്രമേ വരും ബാക്കി എല്ലാവരും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഹിയർ എക്സ് പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടിൽ നിന്നും കിട്ടും ഇവിടെ രണ്ടിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നത് അതായത് ഇത് രണ്ടും ലാംഡ ടു ലാംഡ ടു ലാംഡ എന്നാണ് അവർ തരുന്നത് രണ്ടും ടു ലാംഡ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിത് പറയാം എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ആണെന്ന് പറയാം എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു വൈ നമ്മൾ അത് എന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ആണ് കിട്ടും വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ലാംഡ ആണ് കിട്ടും സോ ദാറ്റ്സ് എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഇനി ആ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓർ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു പി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു പി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് വൈ ഇസ് ഓൾസോ പി ബൈ ഫോർ ബിക്കോസ് എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു വൈ സോ പി ബൈ ഫോർ പി ബൈ ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ പെരിമീറ്റർ സോറി ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ദ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പെരിമീറ്റർ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ ഫോർ പി ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നോർമൽ സെൻസിന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ ടോട്ടൽ പെരിമീറ്റർ എന്താ ടി ആണെങ്കിൽ അതൊരു സ്ക്വയറും കൂടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പി ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അതൊരു ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷേ അത് നമ്മളത് കൃത്യമായിട്ടത് ഫോമുലേറ്റും കൂടെ ചെയ്യണം ഇനി അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പറയുക ഞാനത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഫൈൻഡ് മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം വാല്യൂസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസെഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു സെഡും കൂടെ കൂടുതൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ത്രീ വേരിയബിൾ ആണെന്നേ ഉള്ളൂ ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം പഴയത് തന്നെയാണ് ടു വൈ പ്ലസ് ഫൈവ് സി ഓൺ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സർക്കിളിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസെഡ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് വരും മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഇസെഡും കൂടെ വരും അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഏതാ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു ഡോ ജി
പറയാം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഒന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി വൺ പ്ലസ് ടു ലാംഡ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും രണ്ടാമത്തത് മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടു ലാംഡ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും മൂന്നാമത്തത് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ലാംഡ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ലാംഡ എന്നും ഇവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ലാംഡ എന്നും ഇവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇസെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ലാംഡ എന്നും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ പിന്നെ കൺസ്ട്രെയിനകത്ത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസെഡ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടിക്കകത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ അതായത് ഈ വാല്യൂസ് ഈ വാല്യൂസ് അതായത് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ലാംഡ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ലാംഡ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ലാംഡ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ലാംഡ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഞാൻ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ മാത്രമാക്കി അത് ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു സോ നെക്സ്റ്റ് വെൻ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു വെൻ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ ഇക്വേഷനും ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ് കിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് വൈ കിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് സെറ്റ് കിട്ടും സിമിലർലി വെൻ വെൻ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു വി വിൽ ഗെറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ജെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹിയർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ജെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചെയ്യുന്നത് ഫൈൻ ദ മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം വാല്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് വൺ മൈനസ് ടു ഫൈവ് കണ്ടുപിടിക്കണം എഫ് ഓഫ് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനകത്ത് മൈനസ് വൺ ടു മൈനസ് ഫൈവ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ടു ഫൈവ് നമുക്ക് മൈനസ് തേർട്ടി എന്നും ഇത് തേർട്ടി എന്നും കിട്ടും സോ മൈനസ് വൺ ടു ദിസ് ഇസ് ദ മാക്സിമം പോയിൻ്റ് എന്നും ദിസ് ഇസ് ദ മിനിമം ഫൈൻ ദ മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം വാല്യൂസ് എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഫൈൻ ദ മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാക്സിമം വാല്യൂ ഇത് മിനിമം വാല്യൂ അപ്പോൾ ഏതാണ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയേണ്ട അപ്പം അപ്പം മാക്സിമം മിനിമം അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന പോയിൻസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം അറ്റൈൻഡ് വെൻ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ടു ആൻഡ് മൈനസ് ഫൈവ് മിനിമം ഈസ് അറ്റൈൻഡ് വെൻ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൈ സീക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ആൻഡ് എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ അതാണ് ആ മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം ഇനി ഒരു ലാസ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ഉണ്ട് അത് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം അല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നാലാമത്തെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇത് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം ഇനി ഇത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ദ പോയിൻസ് ഫൈൻഡ് ദ പോയിൻസ് ഓൺ ദ സ്ഫിയർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ജെഡ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ദാറ്റ് ആർ ക്ലോസസ്റ്റ് ക്ലോസസ്റ്റ് ടു ദ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസസ്റ്റ് രണ്ടും ഉണ്ട് ക്ലോസസ്റ്റ് ടു ആൻഡ് ഫാർദസ്റ്റ് ഫ്രം ദസ്റ്റ് ഫ്രം ക്ലോസസ് ടു ആൻഡ് ഫാർദസ്റ്റ് ഫ്രം ദ പോയിൻ്റ് 
ഇത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിക്കാം ഇത് ബുക്കിനകത്ത് ഒറ്റ ക്വസ്റ്റിനായിട്ടാണ് ചോദിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ദ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എസ് എസ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ദാറ്റ് ആർ ക്ലോസസ്റ്റ് ടു ആൻഡ് ഫാർദസ്റ്റ് ഫ്രം ദ പോയിൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സ്ഫിയർ ഉണ്ട് ഒരു സ്ഫിയർ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു സ്ഫിയർ ഉണ്ട് ആ സ്ഫിയറിനകത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്ഫിയറിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് സ്ഫിയറിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് പി എന്ന് വിളിക്കുക അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് വൺ ടു ടു ഇനി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്ഫിയറിലുള്ള രണ്ട് പോയിൻ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം സ്ഫിയറിലുള്ള രണ്ട് പോയിൻ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൻ്റെ ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും തൽക്കാലം ഞാൻ വരയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് ഇവിടെ വരയ്ക്കുക നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഇത് രണ്ടുമാണ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് അതിന് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളതും ഏറ്റവും അകലെയുള്ളതും ദിസ് ഈസ് ദ ഫാർദസ്റ്റ് ഫാർദസ്റ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ക്ലോസസ്റ്റ് ക്ലോസസ്റ്റ് അപ്പോൾ ക്ലോസസ്റ്റ് പോയിൻറ്റും ദിസ് ഈസ് ദ ഫാർദസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഫൈൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സുകളാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിനെ ക്യൂ എന്ന് വിളിക്കുക ഇതിനെ ക്യൂ ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കുക നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ക്യൂ രണ്ടും ക്യൂ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേര് ഞാൻ ക്യൂ ക്യൂ ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും എന്ത് തന്നെയാണ് ക്യൂ തന്നെയാണ് ക്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിയുമ്പം അതിനെ നമ്മൾ ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ടു വണ്ണും പേര് വിളിക്കും കാരണം നമ്മളിവിടെ ലാർജസ്റ്റ് എന്നാണ് ലാർജസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ മാക്സിമം മാക്സിമം ടു പോയിൻറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ അതിനകത്തിൽ ഒരെണ്ണം മാക്സിമം ആയിരിക്കും ഒരെണ്ണം മിനിമം ആയിരിക്കും അതാണ് ഫാർദസ്റ്റും ക്ലോസസ്റ്റും അപ്പോൾ പി വൺ ടു ടുവിൽ നിന്നും പി വൺ ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളതും ഏറ്റവും അകലെയുള്ളതുമായ ഈ സ്ഫിയറിലുള്ള രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യും നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മാക്സിമൈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് പി ക്യൂ മാക്സിമൈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് പി ക്യൂ സബ്ജെക്ട് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസെഡ് സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് അതായത് നമ്മൾ പി ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക സബ്ജെക്ട് ടു ദ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് എവ്രി പോയിൻറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ സ്ഫിയർ അപ്പം ഈ പി ക്യൂ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ സാധാരണ ജോമെട്രി ഉപയോഗിച്ച് പി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് സാധാരണ ജോമെട്രി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് പി ഇതാണ് ഈ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റിനെ എക്സ് വൈ സി എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുകയാണ് എക്സ് വൈ സി എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എക്സ് മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് Z minus 2 square. Okay. So, we choose this function f of x, y, z as x minus 1 square plus y minus 2 square plus z minus 2 square. Square root till now then, I am going to choose it. Because I am going to choose it. P, Q is the length of it. അപ്പം അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഫങ്ഷനകത്ത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ ഫങ്ഷൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പം ആ ഫങ്ഷൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫങ്ഷൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താലും എന്ത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ തന്നെയാണ് അപ്പം ഈ ഫങ്ഷൻ ഇങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഭാഷ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ സൗകര്യം ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം തന്നെ ആയിരിക്കും ആ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോഴുള്ള മാക്സിമം വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു സെൻസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഫങ്ഷൻ ഇങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ
subject to or maximize this function subject to subject to subject to uh, x square plus y square plus z square is equal to 36 in the carrying a symbol i never the problem more than i uh, f of x y in the function only at the moon variable the function but new meta then the subject to this condition so, I'm gonna carrying a line within the details in the end of the middle Number Nertha Nertha the three conditions. conditions solve in the two into x minus one. Again, two with the with respect to x loaded derivative that is two into x minus one, Bakila zero echo plus lambda into lambda into two x equal to zero this is dialog so this is 2 into y minus 2 plus 2 y lambda is equal to zero this is similarly 2 into z minus 2 plus 2 z lambda equal to zero and only all carrying in here again in the area number the point and marna sphere the portal points are sphere the only little points are you can better but one day x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0 and the point is equal to 0. We have to say that we have to say that point is equal to 0. Then x is equal to 0 and we have to satisfy it. Then we have to say that 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 x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0 and we have to say that we have to say that. Then x is 0 and we have to say that. Is zero get to the other than x is equal to zero, y equal to zero, z equal to zero. You can have in there with the satisfying the point. Okay, any you would in the amount of the lambda and do it again. You would in the lambda and do it again. Lambda and the lambda and do it again. Angle is a two running like that in the cancel either. Two will let us in the cancel either. Orang nama ni yang jangan kata, two in x minus one is equal to minus two x lambda ni dalam, so two two ni cancel itu ya. Maka ni ini dalam x minus one by x x minus one by x is equal to minus lambda ni dalam. Angin yang angin kita perlu ni y minus two by y. Is equal to minus lambda lambda. Okay, boleh. Z minus two by z is equal to minus lambda lambda. Okay. Ella lambda lambda. So, x minus 1 by x is equal to y minus 2 by y is equal to z minus 2 by z. Now, if we have two equity, we have two equity. x minus 1 y is equal to x into y minus 2. That is x y minus y is equal to x y minus two x milton. So we are getting y is equal to two x. Okay. इन्हीं वाले के नाम का अर्थ तेरा नाम नहीं रखा, पर नया नहीं रखा ना तो आह इधर एक x ही टीले ni y ini dua macam ni ada kan, lagi ini dua macam ni ada kan, ni ini ada kan, mana itu? itu, itu kau ada kan? apa kita nak? z into x minus y is equal to x into 
so zx minus z is equal to zx minus 2x right cancel it now z is equal to 2x okay so we have to connect the y is equal to z y is equal to z so y is equal to z now substitute here. so x square x square x square then plus y square next to the 2x the whole square z next to the again 2x the whole square is equal to 36 so here we have 1 4 4 8 9 9 x square 9 x square is equal to 36 nanometer. This implies x square is equal to 4 or x is equal to plus or minus 2. x is equal to plus or minus 2 nanometer. The x is equal to plus or minus 2 nanometer. Yeah? Now we can end the random values under x is equal to 2 x is equal to minus 2 okay x is equal to 2 x is equal to minus 2 in x is equal to 2 on the number of angle x in a 2 in the value on the different angle y in the way another and the return on the way is equal to 4 in it z in the way another one return 4 in it in x is equal to minus 2 on the other angle y is equal to minus 4 in the return z is equal to minus 4 meter. Right? So now we are under points. I get a 2, 4, 4 and we are in the point. Minus 2, minus 4, minus 4 are in the point. So now we are going to be able to do this. Now we are going to be able to do this. 1, 2, 2 and we are going to be able to do this. So now we are going to E parna point minus two minus four minus four avanana sadhida E parna point two four four avanana sadhida. A garden parangarna trevulu Pedan where the other nature than an arian bitum. A new temargeulu F of two four four conduria f of minus 2 minus 4 minus 4 கண்டுடிக்கினா இது 3ம் கண்டுடிக்கினா இது 2ம் கண்டுடிக்கும் வேத்திரைக்டம் இது 81 நம்ம் கிட்டம் இது 9 நம்ம் கிட்டம் அப்போம் ஆ minus வெடுந்தான் பாகத்தல்ல வித்திரையும் distance 81 நம்ம் இது 9 நம்ம் வாண்டம் நம்மக்கு கிட்ட sorry distance அல்லாம் நம்ம 9 நம்ம் கிட்டுந்து distance இந்த square ஆன நம்மக்கு 9 நம்ம் கிட்டுந்து அப்போம் இது 3 ஐட்டும் e distance 3 ஐட்டும் e distance 9 ஐட்டும் ஆனும் அவக்கு கிட்டு அப்பாது ஒன்று எட்டும் அகிரே உள்ளது பின்ன 9 distance எட்டும் அடுக்குல் 3 distance இது closest இது இது closest point இது farthest point ஐட்டும் மாரும் அப்பாம் இத்திரை ஆனாம் நம்மடை ये मैक्सिमा मिनिमा है ये मैक्सिमा मिनिमा है ये कंस्ट्रेंड ऑप्टिमा कंस्ट्रेंड ऑप्टिमा इन वाले इन्हें सेक्शन ले नमक बनाया रहता है ये तो कोई इधर यान करीना नगला परिश्रम मुंब नगला फर्स्ट समस्त परिश्रम मुंब चेनों में जाए इस आये तो ना अशे नगला स्टडी लिए हम आगे कारिंग लगाए पर मुख्य Vocês 
ടൈം ടേബിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവുന്നേ ഉള്ളൂ മിക്കവാറും ഫിസിക്സ് കാർക്ക് ഫിസിക്സ് കാർക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഒരു സംശയമുണ്ട് കെമിസ്ട്രി ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്തതനുസരിച്ച് കെമിസ്ട്രി ഇതാണ് തേർഡ് സെമ്മിൽ എന്നെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കെമിസ്ട്രിക്കാർക്ക് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഫിസിക്സുകാർക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറെ രണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഫിസിക്സുകാർക്കെന്ന് തോന്നുന്നു ഫൈനലായിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും എങ്ങനെയായിരുന്നാലും പ്രശ്നമില്ല എല്ലാ പിന്നെ എല്ലാം നല്ല ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് അത് സോൾവ് ചെയ്യാം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സിലബസിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും നമുക്ക് നമുക്കത് കാണാം നമുക്ക് എസ്ത്രീക്ക് എസ്ത്രീ അല്ല എസ്ത്രീ കെമിസ്ട്രിക്ക് എനിക്ക് എന്തായാലും ക്ലാസ്സുണ്ട് ഫിസിക്സുകാരുടെ കാര്യം ഇനി അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ ചിലപ്പം വേറെ വേറെ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്തായിരുന്നാലും നമുക്കിനി നേരിട്ട് കോളേജിൽ വെച്ച് കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോളേജിൽ വരുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലൊക്കെ വരണം കാണണം എന്താ പറയുക അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് പേരെ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം മാസ്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആരും മടിയൊന്നും വിചാരിക്കരുത് അപ്പം നമ്മളെ കാണുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങളടുത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കുക അത് അത്രയും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഫിസിക്സുകാരെ ഇനിയിപ്പം തേർഡ് സെമിസ്റ്റർ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ വരുന്ന വരുന്ന സമയത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് വരണം നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് കാണുമ്പോൾ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ആ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തൊരു മൊഡ്യൂളും കൂടെ ഉണ്ട് അത് വെക്ടേഴ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് വെക്ടർ ഡിഫ വെക്ടർ ഇൻറ്റഗ്രേഷനാണ് വെക്ടർ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അല്ല വെക്ടർ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആയിരിക്കും വെക്ടർ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ നമുക്ക് അടുത്ത സമയത്താണുള്ളത് അപ്പോൾ വെക്ടർ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് അത് വളരെ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് കാരണം നിങ്ങൾ വെക്ടർ ഓൺജിബറ നിങ്ങൾ എസ് സെം ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ പഠിപ്പിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇതിനകത്ത് കൂടുതലും ഡിഫറൻസിയേഷനാണ് ഉള്ളത് വെക്ടർ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡൈവേർജൻസ് കേൾ അങ്ങനെ ഡൈവേർജൻസ് ഉണ്ട് കേളുണ്ട് ഗ്രേഡിയൻ 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 ഓഫ് കോഴ്സ് ഗ്രേഡിയൻ ഉണ്ട് ഗ്രേഡിയൻ ഗ്രേഡിയൻ ഓഫ് എ വെക്ടർ കേൾ ഓഫ് എ വെക്ടർ ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് എ വെക്ടർ ഈ മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റീസിനാണ് മൂന്ന് ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത സമയിൽ നമുക്ക് വെക്ടർ ഇൻറ്റഗ്രേഷനും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നോക്കാം അപ്പം ഈ സെമിസ്റ്ററിലെ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സെമിസ്റ്ററിലുള്ളത് ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും തേർഡ് സെമിസ്റ്റർ നമുക്ക് ഓഫ്ലൈനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൺഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ മൺഡേ എനിക്ക് മൺഡേ ക്ലാസ് ഉണ്ട് മൺഡേ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് മൺഡേ മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആരാണ് ഫിസിക്സുകാർക്ക് ആരാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ആവറാണ് സാധാരണ കോംപ്ലിമെൻ്ററി മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ ആണ് കോംപ്ലി മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ മെനസ്ഡേ ആണ് സാധാരണ കോംപ്ലിമെൻ്ററി പേപ്പർ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് അവറാണ് സാധാരണ വരുന്നത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി പേപ്പർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് അവറാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ വെനസ്ഡേ ആകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അവറും വരും നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരി